ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജി വി അന്തമിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് വണ്ടികൾ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആളിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ രണ്ടാം കുട്ടിയിലെ കൈരളി ഫോർഡ് അവർ ഷോറൂമിലേക്കാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ രാവിലെ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു അവിടുത്തെ ഒരു രണ്ട് വണ്ടികളുടെ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വണ്ടി ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലൂടെ അടക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ നമ്മളത്തേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടികൾ ഫോൾ ആസ്പെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾ ആസ്പെയറിൻ്റെ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് എന്നൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ ഫിഗോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് അല്ല കിട്ടിയത് ഫിഗോയുടെ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് പറയുമ്പോൾ ടൈറ്റാനിയം ബ്ലൂ എന്നൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം എന്ന അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ടോപ്പും ടോപ്പ് വേരിയൻ്റും ഈ ഒരു ടൈറ്റാനിയം വേരിയൻ്റും ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളൊരു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഫോർ പാസ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സകൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പം വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ ആ വണ്ടി എത്ര മാത്രം ഫ്യൂവലുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യാം അൺലോക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നോളം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സർവീസ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം കാര്യം പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോർഡിൻ്റെ വണ്ടികൾക്ക് സർവീസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുമ്പ് ആ ഒരു ധാരണ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാര്യം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവർ പാർട്സുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാർട്സുകളൊന്നും ഇമ്പോർട്ടഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് കോസ്റ്റിനാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോഡിൻ്റെ വണ്ടികൾക്ക് വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഫോഡ് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോഡ് സർവീസ് പ്രോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അടിച്ച് കൊടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ ആയാലും സെക്കൻഡ് സർവീസിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാം ആ ഒരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേ ചെയ്താൽ മതി വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫോൾ ഫോഡിൻ്റെ വണ്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കാം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ടി കമ്പാരിസണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഒരു വിലയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗോയുടെ വില പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വില തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ആസ്പെറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ലാക്ക് റുപ്പീസാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വില അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയുടെ വില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഡിസൈൻ പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ വൈപ്പറിലേക്ക് വൈപ്പറിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ സെൻസറിംഗ് വൈപ്പറാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഫിഗോ
സ്ട്രോങ് ഫിനിഷ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫോഡിൻ്റെ ആ ലോഗോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് പല വണ്ടികളിലും ഗ്രില്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഫോഡിൻ്റെ ലോഗോ വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോണിൻ്റെ തൊട്ട് അതായത് ബമ്പറിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലോഗോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോഗിലം ഡിസൈൻ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസ്പിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫിഗോ പരിശോധന നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പ് വേരിയൽ നമുക്കൊരു ക്രോമിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊരു ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ഫിനിഷാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഫോഗിലാവ് വരുന്നില്ല ടോപ്പ് വേരിയൻ്റിൽ ഫോഗിലാവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അവർക്ക് അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു എയർ ഡാം പരിശോധിച്ചാൽ ചെറിയൊരു എയർ ഡാമാണ് രണ്ട് വണ്ടിയിലും വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളീ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഇരട്ടപ്പേരുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിയോയുടെ കാര്യം ഈ ഒരു ഫിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് പല ആൾക്കാരും വിളിക്കുന്ന ഇരട്ടപ്പേരുണ്ട് ഒരു പോക്കറ്റ് റോക്കറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പേര് ഇരട്ടപ്പേര് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ആ ഒരു പേരുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ കൊണ്ടിട്ടാണ് അത്രയ്ക്കൊരു പവറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഡ്രൈവിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഒരു പവർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോക്കറ്റ് റോക്കറ്റ് എന്നൊരു ഇരട്ടപ്പേര് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് അലോയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ബി ആർ സിക്സ് അപ്ഡേഷൻ വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡിസൈൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എം എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ സൈഡിൽ ഈ രണ്ട് വണ്ടി നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഇതൊരു സെഡാൻ വർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നീളമുണ്ട് ഇതൊരു സെഡാൻ വർഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നീളത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ആ ഒരു ലെങ്തിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആയാലും അലോയി ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ട് മണി റിയർ സൈഡ് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതൊരു കോംബാക്ട് സൈഡാനും ഇതൊരു ഹാഷ് ബാക്ക് മോഡലാണ് എന്നാലും ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗോയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗോയ്ക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ആസ്പിയറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസ്പിയറിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പാക്ട് സെഡാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസ്പിയറിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു റിയർ പോർഷനിൽ വേറെ പറയത്തക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ഡിസൈൻ മികവ് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഫിഗോ തന്നെയാണ് മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗോയുടെ ഒരു ഡോർ പ്ലാവ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ടോപ്പ് വേരിയൻ്റിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈറ്റാനിയം ബ്ലൂ ആ ഒരു വേരിയൻ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേരിയൻ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു വേരിയൻ്റിൽ നമുക്കൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ചസ് ബോഡിൽ ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോർ പ്ലാപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആസ്പെൻ്റ് ഒരു ഡോപ്പ് ഫ്ലോ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബീജ് കളറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഫിഗോയിൽ ഫിഗോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു കണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ബീജ് കളറാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മറ്റുള്ള വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് തന്നെ ബോട്ടിൽ ഫോട്ടോസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കുപ്പികൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് മറ്റുള്ള വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ പവർ
നമ്മൾ ആസ്പെർ നേരെ ഫിഗോലി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് ആസ്പെയറിൽ ഒരു ബ്ലാക്കും ബീജും നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു കളറാണ് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് പല ആൾക്കാർക്കും പല പല ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഡിസൈൻ മികവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ഫിഗോയുടെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത രീതി തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വാക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇതൊരു ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് വണ്ടി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീയറിംഗ് ആയാലും മീറ്റർ കൺസോൾ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ ഒരു യു എസ് പി സ്ലോട്ട് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ആസ്പെയർ ഫിഗോയുടെയും ഒരു റിയർ പോർഷനിലൊരു എന്താ പറയുക സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ടിയിലും സെയിം രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ എക്കോ സ്പൂളിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഒരു സ്കൂപ്പ് രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇരുന്നാലും ഒരു കാല് തട്ടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് തന്നെ രണ്ട് വണ്ടിയിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂപ്പ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനുകൾ നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇതൊരു ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു പവർ പരിശോധന ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പി എസ് പവർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ പെട്രോളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നത് അതൊരു നയൻറ്റി സിക്സ് പി എസ് പവറും നൽകുന്നുണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഡീസലിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നമുക്ക് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിന് പത്തൊമ്പതും ഡീസലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മൈലേജും അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ ഒരു രണ്ട് വണ്ടികളും തമ്മിൽ നമുക്ക് മൈലേജ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസലാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടികളുടെയും വ്യത്യാസങ്ങളും വിലയുടെയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് വണ്ടികളും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലുക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഈ വണ്ട് വണ്ടിയും സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസ്പെറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിക്കിയുടെ ഒരു സ്പേസ് കൂടി മാത്രം നമുക്ക് അധികം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയും തമ്മിലൊരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല ഒരു സെഡാൻ മോഡലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ആസ്പെർ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു സെഡാൻ മോഡൽ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സിറ്റി ഡ്രൈവാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ആസ്പെർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിറ്റി ഡ്രൈവിനൊക്കെ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ഇത് തന്നെയാണ് ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ 